Gente, tudo bem? Olha, eu espero que o áudio fique bom, porque eu vou mostrar para vocês sete plantas que vão bem em bacia, para você cultivar em vaso tipo cuia, tipo bacia. E a primeira delas está aqui em sol pleno, tá? E é o lírio da chuva. Hoje não choveu, mas choveu essa semana e foi suficiente aqui para o lírio desabrochar abrir florzinhas que não tava assim no script, não tinha nenhum botão para abrir, apareceram vários e aqui é todos na cor branca, eu tenho também na cor amarela e na cor rosa mas estão sem flores, então eu vou mostrar para vocês a primeira plantinha é esse lírio da chuva aqui, lírio do vento como é conhecido, é o zefirantes de flores brancas olha a delicadeza dessas flores gente e ela é uma plantinha bulbosa ela dá uns pequenos bulbos gosta de terra arenosa e depois da chuva eu não sei o que acontece não sei se é a acidez da água da chuva que faz com que os bulbos realmente apareçam eu acredito que seja por isso que ela é chamada de lírio da chuva olha aqui o botãozinho que tem mais botãozinho para abrir algumas já se fecharam e ela inclusive dá sementes né de vez em quando algum polinizador aparece aqui poliniza ela você pode polinizar manualmente também passando o dedo assim ó nesse pólen da flor passando na outra flor e ela poliniza manualmente eu não sei se dá para ver aqui ó que ficou o pólen amarelinho então você tira de uma passa na outra e aguarda aí as sementes ela dá uma cápsulazinha com mais ou menos umas três sementes que também é, germinam com facilidade um terreno arenoso essa é a primeira plantinha então a segunda gente como agora já já passou o sol mais quente é a 11 horas e essas aqui que estão nessa nessa bacia que na verdade eu ganhei eu compro tanto lá no viveiro plantinhas que a mulher lá do viveiro acabou me dando essa bacia aqui que eles fazem lá mesmo de cimento fabricam de cimento é uma, uma bacia grande pesada e ela tem aqui na cor amarela dobrada branca simples e rosa né, rosa choque e também tem um rosa bebê aqui que já tá toda fechadinha aqui e é linda tem também um amarelo um amarelo simples né mas aqui, olha, vocês podem ver aqui que aqui também já fechou, mas estava completamente cheia na parte da manhã. Olha que linda. Era para estar tá completamente cheia, mas o sol mais quente já passou. E como a 11 horas ela abre por volta das 9 horas aqui na minha região e se fecha lá pelas 11. Então, pelas 11 não, pela 1 da tarde. Então ela já fechou aqui. Mas é uma plantinha que, como vocês podem ver, vai muito bem também em bacia, né? Em vaso e em formato de bacia. A terceira plantinha, gente, que também vai muito bem em vaso em formato de bacia, é uma folhagem e é o coléus rendado. O coléus rendado tem outros tipos de coléus, mas não todos também que vai bem em vaso em formato de bacia. Aqui no caso do meu aqui, olha, eu podei todo o lado de cá e ela tá no formato de meia lua então de, diria assim que é uma parte só da bacia mas vocês podem ver que que é muito similar é como se fosse uma bacia achatada e ela vai muito bem aqui também ó eu plantei um galinho já mostrei para vocês ela é muito simples de fazer a propagação sem enraizando ela na água não tem erro não tem segredo é só deixar ela enraizar na água e depois fazer o plantio que ela vai muito bem e olha a coloração dessa folhagem né o contraste do, do roxo, né? Sei lá, um marrom com verde e um rosa no centro. É né? uma folhagem linda e como se não bastasse ainda por cima, ela tem esse rendado nas bordinhas dela. E ela é uma, uma terceira plantinha aqui que eu, que eu sugiro para vocês para cultivar em bacia. Se você tem uma área ampla, ela vai ficar lindíssima aqui, como está aqui no meu, no meu, no meu vaso em formato de, de meia lua. E aqui ao lado dela tenho aqui o trevo roxo ele ainda não tá exatamente como eu tô esperando mas de qualquer forma é uma planta que tá na bacia e ela vai encher muito essa bacia ó, aqui ela já está derramando eu gosto quando ela fica derramando e ela já está com bastante florzinhas inclusive então não é só uma bela folhagem ela é uma bela folhagem com flores super delicadas e mais tarde ela se abre mais ainda fica ainda mais cheia de flores olha que tem mais 
Olha que delicadeza ali, olha. Então, a florzinha dela eu acho muito linda, super delicada. E a folhagem também, né, gente? Olha que linda, olha que bacia maravilhosa e que vai encher completamente. Ela fica completamente cheia, tanto de folhagem, né, essa folhagem escura, roxa dela, quanto de flores, flores em tom lilás, rosa, né, delicado aí, como vocês podem ver. Então, por isso que eu tô mostrando essa daqui pra vocês, que eu sugiro ela também. E também, a outra plantinha que eu vou mostrar pra vocês, ela tá aqui no cantinho, olha. Também pode ser cultivada em bacia, inclusive eu vou passar ela pra bacia, ela dá uns pequenos bulbos. E como vocês podem ver, ela é um, um trevinho também, só que não é o roxo, né? E quando você coloca ela num vasinho, igual tá esse daqui, esse daqui ela tá, né, num vasinho aqui de porcelana... Mas é, fica super delicada, mas ela limita a quantidade dela, não passa disso daqui. E quando você coloca numa bacia, igual tá aquela, aquela da bacia de, de trevo da cor roxa, ela enche a bacia. E eu quero uma assim, então eu vou passar ela para uma bacia também. Aquela ali na, na cor verdinha, que as flores são iguais a essas daqui. E a sexta florzinha aqui pra vocês é a azulzinha, que abre flores pela manhã também. Como vocês podem ver, agora o sol já tá muito quente, escaldante. Ela tá até meio murchinha aqui, mas à tarde ela volta, tá, gente? Isso é normal, mas vocês podem ver aqui que ela deu muitas flores hoje. E eu tenho ela lá atrás também, tá? E ela tá linda, completamente cheia de flores, mas a vizinha está ouvindo música. E se eu for lá fazer um vídeo pra vocês, esse vídeo não monetiza, porque é, vai ser... É, o YouTube consegue detectar a música, né? E, e eu não tenho os direitos autorais da música. É uma música de sertaneja, ok? Então, por isso que eu não vou mostrar pra vocês. E a sétima plantinha que vai muito bem em bacia, eu poderia sugerir para vocês essa daqui, porque vocês já conhecem, olha. Essa daqui tá numa pequena cuia, né? Mas ainda assim, ela está muito linda, mesmo nessa pequena cuia. Ali, olha, eu fiz o replantio, vocês que acompanham, me acompanham aí já há algum tempo... Já sabe que eu fiz o replantio ali dos bulbos do mini caládio e eu tô fazendo um teste, na verdade, nessa bacia aqui, para ver se os talinhos das folhinhas que eu retirei dos bulbos, se ele vai enraizar, né? Eu ainda não sei se vai enraizar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem bulbos. Isso aqui é só o talo. Eu retirei os bulbos, fiz o plantio dos talinhos para ver se vai enraizar. E eu tenho a nítida impressão de que alguns vão sim. Olha, se der certo, depois eu faço um vídeo mostrando para sugerir para vocês que quando for replantar, não jogue também os talinhos fora. Replante os talinhos aí. Vamos ver se vai dar certo, se eles vão criar batatinhas e vão encher o vasinho igual aconteceu da outra vez, igual está acontecendo aqui, né? Com essa cuia pequenininha aqui do mini caládio. Mas, na verdade, eu vou finalizar para vocês é com essa plantinha. Essa daqui, ó, é, são é, espécies de trapoeraba, e aqui ela não está num, num, num vaso em formato de bacia, na verdade tá numa jardineirazinha quadrada, mas eu vou passar ela para um vaso em formato de bacia, porque já vi que deu certo, todas elas juntinhas, olha. E ela aqui tem essa na cor verde, essa daqui, né, que é a zebrina, olha, tem esse tom aqui bem brilhoso, cintilado, tem essa daqui, que é, que é a lambari, né? Que essa daqui tem mais uma, uma mancha branca mesmo. Essa daqui tem um tom de cintilado. Essa é mais manchado. E essa daqui, que é a trapoeraba roxa, né? Que vocês já conhecem. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje, tá? Se gostou, já sabe. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu gostei, dúvidas, sugestões, dicas... Deixe nos comentários aí que eu vou respondendo na medida do possível. Beijo pra vocês e até a próxima dica. Tchau, tchau.